Thank you so much. I feel honored and privileged to have with us today in this function Mr. MTM Rizvi, who was born in Palanarva and living in Otamadi, who got his primary education at Otama, sorry, at Palanarva Muslim Centers College and his secondary education at Mardamuni Al Manar National College and got his Islamic education at Palanarva Al Majidia Arabic College and his higher education at University of Colombo. He completed his special degree at University of Peradeniya. Afterwards, he got his teaching appointment and completed MPhil and now doing research to his doctorate degree. He has visited many countries for educational and religious purposes too. He worked on educational and spiritual propaganda among Calcutta. Not only locally, he works globally. He has written books, articles, and many researches on social, educational, religious, and cultural purposes. He is currently serving as a senior lecturer at Eastern University of Sri Lanka. So, you have made us proud by your venerable hard work and achievements. I would like to request you, sir, so step forward and give us your precious words and messages. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd, Rabbi zidni ilma, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. In the Nihilwil, in the Mudil, Peshwad and Badi, or for America, Nandu Mudil, Enakum, Igrekindra, Chief Gessekum, Nanagram, Thermalam, Arabu or the Terim, Angilam, Singalam, Tamil, Arabi, Mudileo. Mulia Uriata Kuria Atrale and Lahotala Thunder Karan Adum or Success Tan Success in Bade Manidaval Kale, Tamulle Vetri and Barhel in the Vetri overworkum with Yasamanel and the Vetri Kandahunda Mukia Sergal in Munir Karhel, Adele Chief Gesta in a Kalam Hundred in the Mikhana Rekaman and Anbar Anas or High level diplomatic in Sri Lanka, Sak Nadi Helmatumala, Kadesia, Russia, Ville, Tanude Kalate, Kurumutur Kalitu, Nartin Nalanakaha, Ipodu, Sri Lanka, Kondre Krakel, Adehundu, Enodo, Polver Redangalil, Yenendu Paniata Sinde, Unmail Director of Edu uh, Planning, Titamodal Panipala Raha, Pada biaya itu, riyas secara orang kelum, semua hati le, nan, awal anas utpada ilor minyak itu panjang atas itu orang kel, apadia anak orang beti ikan dawar, hari hari kira nan bermubarak, ingat evan dari kira doctors, and engkau deh ya, ye naya turai sar, atten ini perum, orang beti in ilak ke ada indu, ibaran ni halu kali le. Tanggalai, ada yang lepas dengan rai, alu mehel, personal tis, semua tinu daya mian mukia serigal. Karena wajah mereka latar ni pernah yum nan baru betul kundu. Ini ni kalau ke thalam ini tangkis dengan rai, nan ber rela, rela yang dale, porundi kuld lepas dengan rai mereka, porundi kuld hover. Alhamdulillah, awal daya anda ayah ada nienda tu rupa yang tin mian cile, awal sukses beti hundred kira. Nan awal rai Nenek halal mahat teriyum. Pala budaya engkau lelawar mih ayu mih cile mih mukti mana war. Kalku daun udah purwi hati, awar dam purupu kuriterik rom. Kadang deh, ini kalku daun warlat teri puri paha purwi hati nengkau leliti tarawar dulu bandre. Apa dia anu rai walar? Ina we nan engkau bandre kender parents, elu orang yum nan beli tu kondo bana ha. Sila karat kelai nan kalat ku purut mah purndu nene kiri. Rila awar gel sonda tu pola. Nanggal kadangnya orang Malik bin Nabi yang dah orang jual suluar, ninggal ipol itu marani tawar kanin moliil pesa berdam. Marani tawar kanin moliil ninggal pesi nal, adu belanggal. Adu adu nang anggilam singgal adu chollal le, sinda negalai chol kiri. Irwati orang ram nutan de kait padan, nanggal enggal udah ipol negalai parka berdam. Oru parents, awar ayrati tola ayrati. Elu waktu mohon le, alat itu aru waktu le, aru waktu anjil le peran dengan dalam, awal inden utran di lom wal kan dua orang dua bahagil, tanur deh pilih lagi, apadipar tetan awal walak kembali. 
எனவே பிள்ளைகள் தொடர்பாக பேரண்ட்ஸ் இந்த நூற்றாண்டில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த சில தகவல்களை நான் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் ஒரு இரேசர் அலிரப்பர் இதனை அதற்கும் ஒரு பென்சிலுக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் கலந்துரையாட கொண்டு நடந்தது இரேசர் பென்சிலை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் பாவம் எழுதுவதையெல்லாம் தவறின் பொழுது நான் தான் அழிக்கிறேன் பென்சில் சொல்கிறது இரேசரை பார்த்து பென்சில் சொல்கிறது நான் தவறாக எழுதுகின்ற போதெல்லாம் நீ அழித்து கொண்டிருக்கிறாய் அழிப்பது மட்டுமல்ல நீ தேய்ந்தும் கொண்டிருக்கிறாய் அழித்த பரவாயில்ல தேஞ்சிட்டும் போகிறாய் நான் உனக்கு என்னதான் செய்கிற கைங்கரியம் என்ன செய்ய வேண்டும் பென்சில் சொன்னது நான் உனக்குண்டே வாழ்கின்ற ஒருவன் ரேசர் சொல்கிறது நான் உனக்குண்டே வாழ்கின்ற ஒருவன் நான் உன்னுடைய தவறையும் அளித்து என்னையும் அழிப்பதற்காகவே நான் பிறந்திருக்கிறேன் எனவே நீ தவறு விட விட நான் அழித்து கொண்டுதான் இருப்பேன் அங்கே யார் ரெண்டு வரும் என்று பார்த்தா இரேசர் என்பவது பேரண்ட்ஸ் பென்சில் என்பவது அவங்களோட பிள்ளைகள் நம்மட பிள்ளைகளும் அப்படித்தான் நம்மட பிள்ளைகளை பென்சிலாக பார்த்தால் அவர்கள் சரியாக எழுதுகின்ற போதும் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்போம் பிள்ளையாக எழுதி கொண்ட போதும் அழித்து கொண்டிருப்போம் பேரண்ட்ஸ் எங்களை நாங்கள் அழித்து கொண்டே அவர்களுக்காக வாழ்கிறோம் அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வார முந்தி வார பென்சிலில் பின்னுக்கு ரேசர் இருக்காது இப்போ வார பென்சிலில் ரேசரையும் சேர்த்து தான் அடிச்சிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகளோடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கிறதுக்காக முந்தி ரேசரை வேறு யாத்த உம்மாவை கூப்பிட்டா தான் வருவார் பாப்பாவை கூப்பிட்டா தான் வருவாங்க இரேசர் வேறையாக பென்சில் வேறையாக இருக்கும் எனவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் பென்சில்கள் அவர்கள் தவறுவிடும் போதெல்லாம் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் இரேசர்கள் அழித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தவறையும் தங்களையும் எனவே இதுதான் இன்றைய நூற்றாண்டனுடைய கருத்தியலாக இன்று பல தத்துவ விஞ்ஞா தத்துவ ஞானிகள் பேசுகிறார்கள் எனவே அன்புக்குரியவர்களே பேரண்ட்ஸ் உங்களை எப்பொழுதும் சிரமமாக பார்க்க வேண்டாம் உங்களுடைய குழந்தைகளை நல்ல குழந்தைகளாக தவறின் போது திருத்துங்கள் நன்மை செய்கின்ற போது தட்டி கொடுங்கள் எனவே இன்றைய இந்த நிகழ்விலே இரேசரும் பென்சில்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய மூன்று விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்தோல்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வளர்ந்த சமூகத்தின் அடையாளம் என்ன தெரியுமா ஒரு சமூகம் வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அடையாளம் அந்த சமூகத்தில் நான்கு அடையாளங்கள் இருந்தால் அந்த சமூகம் வளர்ச்சி உற்ற சமூகம் முதலாவது அறிவு சமூகமாக ஒரு சமூகம் இருக்கும் என்றிருந்தால் அந்த சமூகத்தை வளர்ந்த சமூகம் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் அறிவு சமூகம் எப்படி இருக்கும் சிந்தனைகளையும் செயற்பாடுகளையும் சமகாலத்தில் கொண்டிருக்கும் இதைத்தான் அறிவு சமூகம் என்றது சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறது தான் செயற்பாடு இல்லை செயற்பாடில் சிந்தனைகள் இல்லாவிட்டால் அதனை அறிவு சமூகம் என்று சொல்வதில்லை எனவே இந்த நூற்றாண்டில் அறிவு சமூகம் என்றொன்று உருவாகுகின்ற போது உருவாக்கப்படுகின்ற போது அந்த சமூகத்தினுடைய பிரதான அடையாளம் அந்த சமூகம் வளர்ச்சி காண்கிறது இரண்டாவது அடையாளம் ஒரு சமூகம் வளர்ந்த சமூகம் என்பதற்கு அது தன்னுடைய நிர்வாகத்தில் ஒழுங்கை வைத்திருக்கு எந்த ஒரு நிர்வாகம் என்றாலும் குடும்ப நிர்வாகமா அல்லது ஒரு ஆஃபீஸா அல்லது ஒரு பாடசாலையா ஒரு மேல் நிறுவனமாக இருந்தாலும் அந்த நிறுவனத்தில் ஒழுங்கு இருக்கும் அப்போ ஒழுங்கு இருக்கிற நிறுவனத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா அங்கே ஆலோசனை இருக்கும் தூர நோக்கு இருக்கும் திட்டமிடல்கள் இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கான நிர்வாகம் என்கிறதுக்கு சொல்கிறது ஆலோசனை செய்து செயற்படுவார்கள் திட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் தூர நோக்கோடு அவர்கள் காரியம் ஆற்றுவார்கள் எனவே இப்படி ஒரு சமூகம் இருக்கும் என்றிருந்தால் அந்த சமூகம் வளர்ந்த சமூகம் மூன்றாவது பயன்பாடுடைய மனிதர்கள் அந்த சமூகத்தில் இருப்பார்கள் சுழல்லாஹோடைய சொல்லம் சொன்னாங்க ஹைருன்னாஸ் அன்ஃபோன்லின்னாஸ் பயன்பாடுடைய மனிதன் தான் யாருக்கு மனிதர்களுக்கு சிறந்த மனிதன் எனவே பயன்பாடுடைய மனிதர்கள் தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற நபர்களை கொண்டு அந்த சமூகம் பெருமையடைகிறது நான்காவது பிறரை மதிக்கும் சமூகமாக இருக்கும் மூலாத அறிவு சமூகமாக இருக்கும் நிர்வகிப்பதில் ஒழுங்கிருக்கும் பயன்பாடுடைய மனிதர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் நான்காவது பிறரை மதிப்பார்கள் எங்களுக்கு மேலே உள்ளவங்க எங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்க எல்லாரையும் என்னென்ன தரநிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுப்பது மரியாதை கொடுப்பது மதித்து அவர்களை அழைப்பது அவர்களுக்கு எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர்களை மதித்து இந்த சமூகத்தில் பேசுவது இந்த நிலை ஒரு சமூகத்தில் இருக்கும் என்றிருந்தால் அந்த சமூகம் வளர்ந்த ஒரு சமூகமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் 
எனவே இந்த கல்குடா சமூகம் இந்த நிலையை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதுதான் சக்சஸ் அந்த சக்சஸின் ஆரம்பம் இந்த குழந்தைகள் பிஞ்சி குழந்தைகள் இவர்களுடைய வளர்ச்சியிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய பகுதி இதுதான் இவர்களை ஒரு ஒழுங்குள்ள நிர்வகிக்கும் மனிதர்களாக நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் பயன்பாடுள்ள மனிதர்களாக இவர்களை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் பிறரை மதிக்கின்ற மனிதர்களாக இவர்களை மாற்ற வேண்டும் ஒரு அறிவு சமூகமாக இவர்களை நாங்கள் மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் அடுத்த நூற்றாண்டின் அல்ல இந்த நூற்றாண்டினுடைய அடுத்தடுத்த காலங்கள் இவர்களுடைய கைகளில் தான் போக போகிறது எனவே அன்புக்குரியவர்களே இந்த இவர்களை நான் சொன்ன அந்த நாலு விடயங்களுக்குரியவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் மூன்று விடயங்களை பேரண்ட்ஸ் கட்டாயம் தங்களுடைய குழந்தை விடயத்தில் இந்த ஹேண்டிலிங் சொல்லுவாங்களே குழந்தைகளை கையாளுதல் என்பது மூணு வகையாக அமையும் ஒன்று குழந்தைகளை கார்டியன்ஸ் என்று சொல்கிறது நீங்கள் தான் பேரண்ட்ஸை தான் கார்டியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபோமில் நிரப்புற நேரம் அதாவது பாதுகாக்கின்றவர்கள் இரண்டாவது மெயின்டெனன்ஸ் அந்த பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும் பாதுகாப்பது ஒன்று பராமரிப்பது மற்றொன்று மூன்றாவது ஒன்று இருக்கிறது யூட்டிலைஸ் அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு தாயும் தந்தையும் குறிப்பாக தாய்மார்கள் நீங்கள் எங் தங்களுடைய பிள்ளைகளிலே மூன்று விஷயங்களை எப்பொழுதும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது இஸ்லாம் அவர்களை பாதுகாத்தல் அவர்களை பராமரித்தல் அவர்களை பயன்படுத்துதல் ஏனென்றால் அல்லாஹுத்தாலா ஒரு மனிதனுடைய உருவத்திலே மூன்று விடயங்களை வைத்திருக்கிறான் உடல் உயிர் ஆன்மா உள்ளம் என்று சொல்லுவோம் உடலை எடுத்துக்கொண்டாலும் பாதுகாக்க வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் உடல் என்று எடுத்துக்கொண்டார் பொடி நோட் ஒன்லி பொடி உயிர் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் உயிரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் உள்ளம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த உள்ளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தால் அப்படித்தான் வைத்திருக்கிறார் உடலோ உள்ளமோ உயிரோ இந்த மூன்றும் நிறைந்தவர்கள் தான் எங்கிட்ட பிள்ளை இந்த பிள்ளைகளை வெறுமனை பாதுகாத்து கொண்டு மட்டும் இருக்காமல் அதோடு சேர்ந்து அவர்களை சரியாக பராமரித்து அவர்களை இந்த சமூகத்தின் பயனுள்ளவர்களாக மாற்றுகின்ற பெரிய கடமையும் பொறுப்பும் எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தான் இந்த பராமரித்தல் பாதுகாத்தல் பயன்படுத்தல் என்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்தது நான் இங்கே மூன்று விஷயத்தை சொன்னேன் ஒரு சமூகத்தினுடைய சிறந்த வளர்ந்த அடையாளம் நான்கு அந்த நான்கை உருவாக்குகின்றவர்கள் தான் இந்த குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகளை எப்படி நாங்கள் அதை செய்கின்றவர்களாக மாற்ற வேண்டும் உடலும் உயிரும் உள்ளமும் பாதுகாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் இந்த மூணுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் பேரண்ட்ஸ் இஸ்லாம் கற்றுத்தருகின்ற பெரிய பாடம் தான் சொல்லுகிறது இஸ்லாம் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறோம் பராமரிக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் பேரண்ட்ஸ் செய்கின்ற கடமை ஃபஸ்ட் ஒன் லவ் இந்த சில சொற்கள் ரீதி சமூகத்தில் பயன்படுத்தினா அந்த வித்தியாசமாக பார்க்குறது உண்டு லவ் செக்ஸ் இந்த சொற்களை பயன்படுத்தினா வெரி பேட் லாங்குவேஜ் ஆகத்தான் அதை பார்க்குறோம் அப்படி அல்ல இவைகள் என்ன என்று இந்த சமூகத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு அதனால் சல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் அக்ராய்புடு நாஃபி என்ற ஒரு நபித்தோழர் வந்து ரசூல்லா ஹசன் ஹுசைனோட லவ் பண்ணி விளையாடுறாங்க லவ் பண்ணி விளையாடுறேன்டா லவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விடயத்தை இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது அவங்கள ஹக் பண்ணணும் கிஸ் பண்ணணும் ரசலோட ஹதீஸில் வர சொல் குழந்தைகளை பேரண்ட்ஸ் லவ் பண்ணுறாங்கன்ற அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஹக் அவர்களை கட்டி அணைக்கிறது ரெண்டாவது கிஸ் முத்தமிடுகிறது அப்போ அக்ரபுனு நாஃபி வாராரு ரசோல்லா ஹசன் ஹுசைன் பேரர்களோட கட்டி பிடிச்சி முத்தமிட்டு விளையாடுறாங்க அக்ரபுனு நாஃபி தேய்ச்சி போய் நின்று யார் சொல்லலாம் முத்தமிட்டு விளையாடுறீங்களா எனக்கு ஏழு புள்ளிகள் இருக்கு ஒரு நாள் நான் முத்தமிட்டதே கிடையாது சொன்னாங்க ரசூல்லா மண் லா இருகம் லா யுருகம் யார் அன்பு காட்டவில்லையோ அன்பு காட்டப்பட மாட்டார்கள் அல்லாஹு தாலாவினால் அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கிற பாதுகாப்பு என்ன ஒரு தாயினுடைய தந்தையினுடைய அந்த ஹக்கிங் அண்ட் கிஸ்ஸிங் அன்பும் முத்தமும் அப்போ பிள்ளைக்கு ஒரு ஒரு சேஃப்டி கிடைக்குது அது நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் விளங்கணும் என்றதல்ல உங்களுடைய தூங்கணும்னு நினைக்குது தாய்கிட்ட தாய்மாருக்கு தெரியும் கட்டி அணைச்சிட்டு தூங்கணும்னு நினைக்குது நீங்கள் அதை கிஸ் பண்ணணும் அதை நினைக்குது அப்போ நினைக்குது அதோட பாதுகாப்புன்னு சொல்லி எந்த நேரம் கண்காணிக்கிறீங்க என்றால் கூப்பிடுறீங்க முத்தமிடுறீங்க கட்டி அணைக்கிறீங்க பாடசாலைக்கு போகிற நேரம் உச்சி மோடுறீங்க என்றால் அது ஒரு பராமரிப்பு இன்றைக்கு எப்படி பெய்த்துட்டா எல்லாம் பிளான் கிஸில் தான் பெய்து ஃபுல்லாக ஓடி போய் ஆட்டாவில் இருந்து உம்மா பூண்டு ஊதி அதை விட்றா அதை பிடிச்சிட்டு மோந்துட்டு அது போகுது இட் இஸ் நாட் அ ஹக்கிங் நோ கிஸிங் இன்றைக்கு சமூகம் அப்படி தான் மாறுறதால பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை 
தன்னை உம்மா பராமரிக்க பார்க்குறாண்ட நிலைப்பாடு இல்லை உம்மா என்னை பயன்படுத்துகிறாண்ட நிலைப்பாடு இல்லை அதனால் இந்த ஹக் அண்ட் கிஸ்ஸுங்கிறது அது ஒரு வாஸ் இஸ்லாத்தில் நிறைய பேசலாம் இதை பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் செய்யுங்க கட்டாயம் வேற யாரும் செய்ய இல்லாத என்னோத்தர் என்னோத்தர் பிள்ளைய நான் ஹக் பண்ணை மேலா கிஸ் பண்ணை மேலா அது இஸ்லாத்தில் தடை எனவே தான் செல்லல்லா ஹலை வசலம் சொன்னது ஒரு தாய்க்கினுடைய மிக அரவணைப்பு அந்த கிஸ் அண்ட் லவ் என்ற இந்த விஷயம் ரெண்டாவது தான் பிள்ளைகளோட பேசுதல் கலந்துரையாடுதல் நிறைய பேசணும் கலந்துரையாடணும் பிள்ளையோட நீங்க சின்ன பிள்ளை தான் கூப்பிட்டு பேசுங்க எனக்கு புகாரி மாம்ட ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் பாரு புகாரி மாம் ஹதீஸ் எழுதிய ஒரு பெரிய மனிதர் சஹிகுல் புகாரி எழுதிய ஒரு மனிதர் அவரை பற்றி சொல்லுவாங்க அது சில நேரங்களில் வரலாற்றில் அது வித்தியாசமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அவர் ஒரு ஹதீஸை எடுத்தால் அதை நம்பகத்தன்மையாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு உறுதியாக முயற்சிப்பார் சில நேரம் ஒரு ஹதீஸ் பாடமானது எப்படி மீட்டு வர தெரியுமா ஒரு ஆடு இருக்கு தர ஆடு அந்த மக்கத்து அந்த மண்ணுகளிலே ஆடு இருக்கும் அந்த ஆட்டை பிடிச்சி அந்த ஹதீஸ் அதுக்கிட்ட சொல்லுவார் அதை உங்களுக்கு தெரியும் ஆடு இப்படி தலையாட்டும் ஒரு விஷயம் முடிஞ்சோம் அதை பக்கல பழக்கம் அப்போ அவர் திருப்தி அடைந்து கொள்வார் அப்போ என்னென்னு பார்த்தா புகாரிமா மனிதர்களோடு மட்டுமல்ல தன்னோடு இருக்கின்ற விருப்பமான மிருகங்களோடு கூட பேசுகிறார் ஆலோசிக்கிறார் கேட்கிறார் என்று பேசப்பட்ட ஒரு மனிதர் அப்போ நாம் தனியாக பேசிகிட்டு இருக்காம ஊட்ட பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு அருகே அமர்த்தி பிள்ளைகளோட பேசுதல் கதைத்தல் என்பது அந்த பிள்ளையுடைய பாதுகாப்பு பராமரிப்பு அவர்களை பயன்படுத்துகிறோம் உம்மாவும் என்னோட கதைக்கிறா என்ற விஷயம் மூன்றாவது தன் பால் ஈர்த்தல் என்ற ஒரு விஷயம் இங்கே இஸ்லாத்தில் அதாவது எப்படின்னா நம்மளோட பிள்ளைகள் வீட்டில் இருக்காங்கண்டா உம்மாவோ வாப்பாவோ வார நேரம் அந்த பிள்ளையோட பேரை சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறது உதாரணம் வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஹஸ்பண்ட் சில நேரம் ஒய்ஃப் எப்படி கூப்பிட்டு போவார் ஹசி நடமா என்று கூட்டிகிட்டு போகுது உதாரணத்துக்கு அப்போ அவக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துட்டார் மிஸ்டர் சொல்லி அது மாதிரி தான் பிள்ளைகளை நாங்கள் ஹசினா அல்லது நசீஃபான்னு கூப்பிட்டு போகல அட இந்த வாப்பா வந்துட்டா இந்த உம்மா வந்துட்டான் ஒரு 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 பாதுகாப்பு ஒரு அரவணைப்பு என்ற நிலை வருகிறது செல்லலா கொலைய செல்லம் இந்த ஒரு சுண்ணாவை செஞ்சாங்க இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ளே வாரதே விளங்குறது இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வாரதம் விளங்காது உம்மா வாரது விளங்காது அடுத்த வீட்டுக்காரர் வாரதம் கூட விளங்காது அப்படி அந்த சுண்ணாக்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது நாலாவது நகைச்சுவையாக பேசுனாங்க நம்மளோட பிள்ளைகளோட யாருமே பிள்ளைகளோட நகைச்சுவாக பேசுகிறதே இல்லை நகைச்சுவை உணர்வு என்பது மிக பாதுகாப்பான ஒரு அம்சம் ரசூசல்லா செல்லம் சுவையாக நகையாக பேசுவார்கள் பேரர்களோட இவைகளை பேணிக்கொள்கிறது கடைசியாக எப்பையும் மலர்ந்த முகத்தோடு என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் தாய் தந்தையர்கள் என்பவர்கள் குறிப்பாக மலர்ந்த முகத்தோடு பிள்ளைகளை அரவணைத்தல் வேண்டும் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் மாற சொல்கிறோம் குறையா அவர் சிரிக்கிறையும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லையா அந்த புள்ள வந்து ஒவ்வொரு நாளும் செல்லுது என்று நினைக்கும் ஆனால் நாமளே சிரிக்கிறது இல்லை ஊட்டை சிலர முகத்தை அப்படியே மையத்தோட்டுக்கு வாங்கிட்டு போகலாம் கொஞ்சம் உங்கள முகத்தை கொஞ்சம் தரமாட்டீங்களா ஜனாசா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் சரி ஏன்னா அந்த ஊ அந்த முகம் ஜனாசா வீட்டுக்கு தான் சரி அப்போ பிள்ளைகளோடு நாங்கள் சிரித்து மகிழ்றது என்பது நான் இயலவே சொன்ன இந்த கார்டியன்ஸ் பாதுகாப்பு பராமரிப்பு அவர்களை பயன்பாடு என்ற மூன்று விஷயத்துக்கும் உள்ளாக இஸ்லாம் எங்களை சொல்லித்தருகிறது ஒரு நிறைந்த விளக்கம் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நூற்றாண்டின் ஒரு சிந்தனையாக நான் சொல்வதுண்டு பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகளோட அவருடைய பாதுகாப்பு குத்திரவாதம் அளிக்காவிட்டால் பராமரிப்பு குத்திரவாதம் அளிக்காவிட்டால் பயன்பாட்டு குத்திரவாதம் அளிக்காவிட்டால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நூற்றாண்டின் கேள்விக்குரிய பிள்ளைகளாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் ஆகவே இந்த சிந்தனைகளை பேரன்சல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவே சக்ஸஸ் இந்த நீண்ட காலமாக எனக்கு தெரிந்த ஒரு நிறுவனம் அலமதுல்லா ரிலா சொன்னது போல் அவர் தவண்டு விழுந்து விழுந்து நடந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பிரான்சஸ்ஸை உருவாக்கலாம் வைத்த நன்றி யோசிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாருடா தட் இஸ் அ சக்ஸஸ் எனவே வெற்றி காண வேண்டும் தொடர் பயணத்தில் அவர் இதைவிட பெரும்பெரும் வெற்றிகளை கண்டு இந்த ஆரம்பம் இந்த பிரதேசத்தினுடைய சமூக மிக பெரும் வல்லுநர்களை எங்கள் போன்ற மிகப்பெரும் வல்லுநர்களை எல்லா துறை சார்ந்தும் உருவாக்கும் ஆரம்ப அடையாளத்தை ரிலா அவர்களுடைய அவர்கள் சார்ந்தவருடைய முயற்சி பயனளிக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு என்னையும் கௌரவமாக அழைத்து இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ஜிசாக்கும் உல்லா கைர் வாஹர் தவானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ